Shalome, 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 batoto ya mungu, karibu, karibu, nina wasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo. Nina msalimu mama, na msalimu dada, na msalimu kaka, nina wasalimu nyote kukote kule kwa mnyemu unapatikana. Ya, nina wasalimu, watoto wote, wa mamali niona, ba memba bote, ba mamali niona, benyeba na mpendaka, na benyeba na mchukiaka, nina wasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo. Ya nilitaka kusema ninashukuru sana kwa kila wote ule mwenye anaweza kusapoti huduma ya Mungu. Anaweza sapoti injili ya Bwana, e, mwenye kwa na injili ya Bwana kwenda mbele. Ninaenda kuwashukuru watu wote wenye walijiabone katika shene hii. Mungu awabariki sana nyote ninawasalimu nyote kwa jina la Yesu. Kokote kule mnapatikana Mungu awabariki sana kwa kila wote mwenye kwa naniona, mwenye kwa naniangalia Mungu amubariki sana. Ya nilikuya kusema hivi siku ya leo ninakuja tena kurudia kushene ya YouTube. Na kuwa siku mingi sana karibu miezi siku mingi sifike hapa tena ku YouTube. Ya nilikuwa na kazi ya Mungu vile vile na njoo maana siku kwa napatikana. Lakini tunaendelea kumshukuru Mungu tuko wazima, tuko salama na kazi ya Mungu inaendelea kusonga mbele. Basi naenda kukushukuru na wewe mama na wewe dada mwenyewe unaendelea kupaza sauti, unaendelea kushare maneno ya Mungu na watu wengine, unaendelea kupartaje maneno yote ya Mungu na watu wengine. Mungu akubariki sana. Na mbele ya yote tutamshukuru Mungu na kuomba na kumshukuru kwa maana yeye ni mwanzo na mwisho yeye ni alfa na omega. Twende kumshukuru Mungu basi tuseme baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe duniani kama mbinguni. Hakuna mwingine Mungu aliye kama na wewe. Duniani kama mbinguni hakutaonekana mwingine Mungu kama wewe. Baba tunalisifu jina lako tunaliabudu jina lako takatifu. Tunakuja magharibi ya leo papa kukushukuru na kukuinua na kukuabudu. Tunasema asante baba kuanzia asubuhi mpaka magharibi. Umetulinda mimi na huu mama na huu dada na huu kaka magharibi ya leo. Baba tuna Shukuru kwa kutupatia tena muda kama na uu tena baba kufika mbele zako. Kutupatia tena ipo rutinite papa ya kufika mbele zako. Baba sio kuwa sisi ni wazuri. Kuna wengine baba wamebadiri majina kuanzia subuhi mpaka saizi. Kuna wengine jana busiko wamebadiri majina yao. Alakini baba ulipenda siku ya leo mimi nionekane hapa na uu mama na uu dada. Na njio mana baba hatuta nyamanza kimia kusema hata neno moya mbele zako kwa maana umetupatia uhai wako umetupatia pumzi ya bure umetupatia na afya ya mwili basi baba na njio maana tuliona magharibi ya leo tusinyamaze kimya bila kulisifu jina lako na kulinua bwana basi baba tunakushukuru tunasema asante kuwa pamoja nasi katika magharibi ya leo maneno yote tutakapoongea baba tunaiacha mikononi mwako mfalme wa amani endelea kuwa pamoja nasi mkozi wetu roho mtakatifu tuonekanie magharibi ya leo baba onekana kwangu nitie nguvu papa kwa yote tutakazungumza mza hapa papa kuwa pamoja nasi tunahitaji tufunze mimi na huu mama na huu dada na huu mtoto baba utufunze sisi wote magharibi ya leo tunahitaji kusikia sauti yako katika magharibi ya leo basi baba onekania huu mama onekania dada unionekanie na mie roho mtakatifu tuonekanie utujaze baba maneno yako ya jenda na kinywa changu baba yasiwe maneno yangu yawe maneno yako tunaenda kuziharibu kila nguvu zote za giza mipango yote ya shetani mipango yote ya ibilisi mipango ya wachawi tunaiharibu kwa jina lako Yesu Kristo kila mipango yote ya distraction Mipango yote ya mapepo za kutoka baharini za kutoka porini tunaziharibu tunaziteketeza kwa jina la kwa Yesu Kristo. Kila hewa yote mchawi, bachawi wote wa kifamilia, bachawi wote wa mastati, bachawi wote wa mumakartie tunawaharibu. Machawi wote, bachawi wote wa Facebook, bachawi wa ma YouTube tunawaharibu tunawateketeza kwa jina la kwa Yesu Kristo. Asante Bwana kwa maana wewe ni Mungu na utabakia Mungu. Basi baba tunaomba machache haya kupitia jina la kwa Yesu Kristo. Utufunike na hema lako, tufunike na damu yako. Video Oi baba ninaifunika kwa damu yako Yesu Kristo. Sauti yote yanaongea mahali hapa baba ninaifunika kwa damu yako Yesu Kristo. Ninafunika ba mama bote ba toto bote ba baba kila wote atafuta video hii baba acha umfunike na hema lako mfunike na damu yako bwana Yesu Kristo tunaomba machache haya kupitia jina lako Yesu Kristo baba tutaanza na wewe kama alfa na kumaliza na wewe kama omega basi baba tuonekanie magharibi ya leo uwe pamoja nasi tunakuomba na kuamini bwana tunasema amen
Amen amen watoto ya Mungu ninawasalimu tena. Haleluya 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 haleluya. Ni mama aliniona mama wenu. Ninasalimu watoto yangu. Ninasalimu baloko yangu, ninasalimu wakubwa yangu, na salimu wa kaka yangu, na salimu wa baba yangu. Ninawasalimu nyote kwa jina la Yesu. Ninasalimu watoto bote benye biko Kenya, benye biko Tanzania, benye biko Australia, biko Canada, biko Afrika, biko Marekani mwe bote ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ni kweli ninakuwa siku mingi sionekani mahali hapa. Ni siku mingi sana sionekani mahali hapa matoto ya Mungu. Najua mlikuwa mnaniombea na mimi nilikuwa na baombea. Basi na mimi naenda kushukuru kwa kila umoja ule mwenye alikuwa na kamata muda kuniombea. Na mimi nilikuwa na baombea. Mungu awabariki sana. Ya Mungu awabariki sana tunarudia tena katika shene hii. Wewe mwenye ungali unafata video, unafata shene hii, ungali wa kwanza unaniona mie mama jina yangu ni mama aliniona. Ninampenda Yesu, ninampenda Yesu na ndio maana ninamtumikia ye peke bila kumchanganya na chochote. Ya tutasema video hii na ni shene hii tutaita ni utakaso ministry. Karibu sana kwa utakaso ministry. Utakaso wa ndani na nje. Hapa utasikia ni mambo ya kiroho tu. Ni mambo ya kiroho tu mazungumzo yenye iko hapa ni ya kiroho tu. Ukitaka kujifunza gisi ya kujitakasa ndani na nje karibu sana. Ukitaka kufasiriwa ndoto zako karibu sana. Ukitaka kukomala katika roho na kuacha ulimwengu karibu sana. Ukitaka kuacha yote ya ulimwengu na kumfuata Yesu Kristo. Ukitafuta mashauri yoyote ile karibu sana. Mashauri ya kiroho, mashauri ya kimwili karibu sana. Na nimero yetu ya telefone iko pale. Kwa wewe mwenye ungali unafika hapa siku ya kwanza. E, mi najua njoo ya kwanza unafika hapa ya ungali unafungula shene hii lakini kwa ule mwenye alikutaniwa ni mtoto wa nyumba anayua jina ya mama aliniona anajua na nimero yake ya telefone. Nimero yangu ya telefone nitaiacha pale chini na nitaisema kukinywa kwa ule mwenye angali siku ya kwanza. Nimero yangu ya telefone ni 8 5981610645 hiyo ni namba yangu ukinitafuta utanipata kwa muda wote ule ukikuwa na maulizo karibu sana ukikuwa na chochote kile kia mwili na kia roho karibu sana tutasaidia tutasaidiana katika safari hii ya kwenda mbinguni tutiane moyo eh tutiane moyo tufariji benye balisha vunjika tubagange tuende tu, tufariji tuonye na kukemea Mungu awabariki sana basi siku ya leo na wewe Mungu unaniona siku ya kwanza ya kwanza anza kujiabone pale chini ufinye tu pale kwa wananzika pale utaona ufinye pale utakuna pata ma video yangu kila siku Mungu awabariki sana Mungu awabariki sana leo Hatutasema maneno mengi kwa maana njo leo njo tunarudia kushene ye tutakuwa tuna neno ni ile wanasema hakuna aliyekuja kwake akarudia gisi alivyokuwa amen amen hakuna aliyekuja kwake akarudia gisi alivyokuwa amen amen ya na njo maana nilikuwa napenda twende kusoma katika kitabu cha Luka e, tutasoma maneno mawili tu katika kitabu cha Luka Amen amen. Matoto ya Mungu karibu sana. Ya neno yenye iko hapa ya siku ya leo mama aliniona na leta ni juu ya utakaso tu. Utakaso unaendelea batoto ya Mungu. Neno la Mungu linasema bila utakaso hakuna mwenye atamuona Mungu. Bila utakaso hakuna mwenye atamuona Mungu. Na ndio maana batoto ya Mungu tunapasha kujifunza kujitakasa kujitakasa ndani na nje. Batu bengi barakatala kujitakasa nje, banasema banajitakasa ndani. Na mimi najua kama haiwezekane mtu kujitakasa tu ndani, kujitakasa tu ndani na nje anapaacha uchafu. Kwa maana maneno yenye iko ndani ndio inatokea ka nje. Amen amen. Benye biko ndani benye binayala ndani ya mtu njo benye binatokeaka nje. Amen amen batoto ya Mungu. Sasa batu bengi banasema Mungu anaona ndani Mungu haone nje. Sasa mule ndani unabeba nini? Mule ndani mwako unabeba nini juu bitokee nje? Juu benye tunakula tukimaliza kubikula 
tunaonaka matunda yao wakati vinatokea nje na vile venye vinajaa ndani ya moyo wa mtu ndio vinatokea ka nje amen amen mbele ya kusoma katika kitabu cha luka Tuende kufungula katika kitabu kyetu tutasoma tu maandiko kidogo sana. Amen amen sitaki kukawia siku ya leo. Mungu awabariki sana. Tuende kusoma katika kitabu cha Mathayo. Amen amen watoto ya Mungu, tufungule katika kitabu cha Mathayo. Tufungule katika kitabu cha Mathayo watoto ya Mungu. Hmm. Matayo mtakatifu. Amen amen. Twende kufungula katika kitabu chetu cha Matayo. Kitabu cha Matayo sura ya makumi mbili na tatu. Kitabu cha Matayo na sura yake ya makumi mbili na tatu. Na mustari wake wa makumi mbili na sita tutaenda kusoma kwa jina la Yesu Kristo. Ewe farisayo kipofu safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Amen amen. Na waza tunaelewana watoto ya Mungu. Ewe farisayo kipofu Safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Naweza tunaelewana mnasikia gisi Mungu anasema. Anasema tusafishe kwanza tusafishe kwanza nje ya kikombe. A -a, anasema tusafishe kwanza ndani ya kikombe ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Tunasikia gisi Mungu anasema tusafishe kwanza ndani. Tukisafisha ndani kisha nje benye binayala ndani ndio vitatokea nje. Benye binayala ndani tusafishe kwanza ndani. Ndani tukijaa na Roho Mtakatifu. Kwa maana ndani tutajazwa na nini? Ndani Roho Mtakatifu ndio anajaa ndani mwetu. Na tukumbuke kama Roho Mtakatifu hapendaki uchafu. Roho mtakatifu hapendi buchafu. Anasema yeye ni mtakatifu na naikala mahali patakatifu. Dada safisha ndani ya moyo wako. Ili venye vitatokea nje biwe mtakatifu, biwe safi. Amen amen. Sasa watu banasema kusafisha tu ndani Mungu haone nje, ile ni bongo matoto ya Mungu. Kwa maana kitabu kia neno la Mungu linanambia hapa maandiko ya Bwana, maandiko matakatifu yananambia ni safishe kwanza ndani kisha nje yake nayo na ikuwe safi. Maana Mungu alipenda kumaanisha kwamba byenye binakuwaka ndani njoo byenye binatokea ka nje. Kwa maana Mungu angekwambia safisha kwanza nje ndani njoo vitokee habitawezekana kwa maana kisafisha tu nje hakuna gisi hivi vya nje vitaingia ndani vya nje vitabakia nje lakini wenyewe unakula binatokea ka nje ndio maana wanasema mama liniona mbona hii siku nakosa mwili mama liniona mbona hii siku nanenepa ni juu ya nini bila menye niko nakula naambia hii siku niko nakula mafuta mingi hii siku niko nakula nyama za mafuta ya mingi na njoo maana mnaona niko na nenepa nenepa maana yake menye niko nakula vinaingia mkinyo vinatokea mumwili ninakuwa na sante ninakuwa na mwili ya mzuri na vinatokea nje kuko watu wengine hawakula ke nyama kuko watu wengine hawakula ke sombe Ukiona kuko mtu mwenye anakulaka nyama na mwili yake yote inavimba. Amen amen. Mwili yake yote inavimba. Maana yake anabikula vinatokea hapa ku mwili. Kuko mtu mwingine hakulake hii mafuta yoyote ile. Kuko watu wengine wenye abakulake samaki. Kuko watu wenye abakulake chakula fulana. Anasema nikikula hii chakula wakati mimi namaliza kula mwili yangu yote inaonekana vinatokea nje ya mwili. Njoo bana watoto ya Mungu nitataka kuwafasilia kidogo kama benye tunakula ndani benye tunakula ndani binatokea ka nje Sasa wewe kama moyo wako unatakata 
Kama moyo wako uko sawa sawa ni mahali patakatifu. Hakuna gisi nje patakuwa pachafu. Kwa maana bile bile menye biko ndani njo binatokeaka nje. Sasa sijue juu ya nini watu biko wanapenda kupotea na biko wanaona. Neno la Mungu nilisoma likasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kweli ulimwengu inaenda kuangamia kwa kukosa maarifa. Amen amen. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wanaangamia kwa maana abapendi kusoma neno la Mungu. Na wakati wanasoma hata neno la Mungu, abapendi kumwalika Roho Mtakatifu, awe mwalimu wao, awe kiongozi wao, awe mufas, mu, wa kuwafasiria. Habapendi wanaomba wanasoma neno la Mungu wopeke kimwili. Ukisoma neno hili kimwili bila kualika Roho Mtakatifu akufundishe, hautaweza utasoma sare sitasio na haita kusaidia kitu mumaisha na ndio maana mtoto wa Mungu jikaze sana jikaze sana usome neno la Mungu wakati unataka soma na neno la Mungu alika Yesu Kristo alika Roho Mtakatifu mwambie Bwana sitaweza mie peke ninataka kusoma neno lako na wewe ndio mwalimu mkubwa We ndio kiongozi mzuri baba nifasirie nitakaposoma neno hili papa anza kunifasiria anza kunielewesha baba maana mimi sita, sitaweza kwa maana baba wewe ulisema hautatuacha mayatima utakuwa pamoja nasi na ukasema tena kama unatusaidia kuomba basi baba nisaidie ninataka kusoma neno lako Mungu at ta kusaidia utakapomu anza kusoma neno la Mungu na kumuita hapana kutoka tu kwenye unatoka unafika unaanza soma Biblia piga magoti omba msama mwambie Bwana nisaidie nataka kusoma neno lako na wewe ndio mwalimu baba nataka nisome katika roho sitaki nisome katika mwili basi roho mtakatifu nifasirie Mungu wetu ni mwema ni mtakatifu na ni mwenye huruma ni mwenye rehema na anatusikiaka wakati tunaomba na kile kenye unaomba anakwambia utakuwa kuna soma na unaona Roho Mtakatifu anakusaidia. Roho Mtakatifu anakuwa pamoja na wewe. Amen amen. Mungu akubariki sana. Hapa tunaendelea kusema mambo ya utakaso. Mambo ya utakaso. Bila utakaso hakuna mwenye atamuona Mungu. Amen amen. Hakuna mwenye atamuona Mungu bila utakaso. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Matayo. Matayo anasema ewe mfarisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Amen amen. Safisha ndani ili nje pakwe patakatifu. Amen amen. Amen amen watoto ya Mungu. Na waza tunaelewana. Batu leo abapendi kusikia mafundisho ya utakaso. Batu wanapenda bamtumikie Mungu na uchafu yote ya nje. Batumishi ya Mungu tuko tunabaona bengi banapenda bamtumikie Mungu na gisi biko. Bali mpokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yao kutoka kule katika zambi wanapenda wake kumtumikia Mungu na hali yao ile ile ya zamani. Haitawezekana. Mungu anasema wakati tunabatizwa mu maji mengi tunampokea kwa mwokozi wa maisha yetu ile siku jina lako limeandikiwa mbinguni. Na anasema tumeshabadilika tunakuwa viumbe vipya. Ukikuwa kiumbe kipya hautaweza tena kurudiria yale ya zamani. Utaanza kuangalia nilikuwa na vala haye. Nilikuwa nasema haye. Nilikuwa na ajira haye wakati wananisirikisha nilikuwa najibia haye. Nilikuwa mtu wa sira sira. Sikukua mtu wa kusame batu. Sikukua mtu wa kusame batu mie. Batu wanasema mi sitabasame. Sikukua na urumia batu. Nilikuwa mtu wa kuvala buchi. Sikukua na vala muzuri. Nilikuwa nasema mubaya na batu. Sikukua na jua kusame. Nilikuwa mulozi. Nilikuwa muizi. Nilikuwa musema bongo. Nilikuwa munafiki. Bile biote unanza kubitoa ndani mwako. Kwa maana unakuwa kiumbe kipya yale yote yanatakaswa na damu ya Yesu Kristo njo faida ya damu ya msalaba damu ya msalaba ilimwangika pale Golgota ya kusafisha ile mazambi yetu ili tukuwe wapya na ndio maana anasema kila wote aitaye jina la Bwana Yesu Kristo hata hukumiwa kuliita jina la Yesu Kristo haiko kuliita katika kinywa kila alitae jina la Yesu Kristo atapata uzima wa milele. 
ata urumiwa sio kuliita gisi unasikia banasoma kila litajae jina la Bwana Yesu Kristo atapata umilele ni kumuita ndani ya maisha yako kumuita Yesu Kristo ndani ya matabia yako kumuita Yesu Kristo ndani ya kuvala kwako kusema kwako kutengeneza moyo wako pale unamuita Yesu Kristo anaanza ishi ndani mwako lakini watu bengi banapenda kumtumikia Mungu banapenda kumtumikia Mungu gisi biko na njoo maana watu bengi leo wanapotea hii yetu hii maisha hii wokovu ya utakaso ya ndani na nje watu hawaitaki watu abatake utakaso wa ndani na nje bana katala wanasema Mungu haone ndani Mungu haone nje anaona tu ya ndani Mungu anakuwa kipofu. Mungu mwenye mko mnaabudu anakuwa kipofu. Mungu wenu anakuwa kipofu. Mungu aone tu ndani, asione nje. Lakini Mungu mwenye mie ni naabudu. Mungu wa hii Biblia. Mungu mwenye mimi naabudu. Mungu wa hii neno mwenye mimi naabudu. Ni Mungu mwenye anaonaka ndani na nje. Sio kipofu. Sio kipofu Mungu mwenye mimi naabudu. Mungu mwenye mimi naabudu sio kipofu. Anaona ndani na anaona nje. Nakuuliza magharibi ya leo, Mungu wako ni kipofu? Tu yeye anaona katu ndani. Orke Mungu anaona kila fasi, kila kona hata wengine chini ya bulongo. Soma neno la Mungu, njoo bana natuambia, tusome hii neno. Kitabu cha Yoshua kinasema Yoshua moya mstari wa munane, wende kusoma pale. Yoshua moya na mustari wa munane. Shuka pale chini usome munane usikie gisi anasema kitabu hiki kisiondoke kinywani mwetu na njoo tutaifanyikisha njia yetu. Njo tala ya miguu yetu. Njo tala ya maisha yetu. Iki kitabu ni tala. Ni tala kwenye tunapita iko inatuangazia kwa maana dunia ina, inayala na vuchafu, dunia inayala na giza, dunia inakuwa giza, dunia fasi yote kuna kuwa giza. Kila mahali kuna kuwa giza. Giza imeenea ulimwengu mzima. Ukikuwa mtoto wa Mungu, we mwenye unasema unampenda Yesu umempa maisha yake yote, maisha yako yote, utaona kama yule ulimwengu giza iko. Kila fasi kuna kuwa giza. Sasa tala yako utatoa tala wapi ya kukutembeza katika hii giza? Tala yenyewe takupitisha juu usikwale kumajiwe, usikwale kukisiki. Ni iji. Iyi njoo tala unaenda na hii takwi na kupitisha kila fasi kokote kule kuko giza unaingia mushimo unaenda huko unaenda kukazi unakutana kuko giza hakuna matala unaenda kusoko kuuza chakula unakutana musoko muko giza unafika kumasomo unakutana kumasomo kuko giza unaenda mushope kuuza chakula mushope muko giza hamuna tala sasa hii yenye tuko nayo njo tala itaende na kuonesha mwangaza usiuze chakula enye aiko enye lisharibika hii kitabo itakonesha ni tala itakonesha mwangaza eh hii njo ingalia mzuri hii njo iko ya mzuri lakini kama unaacha hii utaingia musoko muko giza na utauza chakula ya kuchacha chakula ya kuoza chakula yishafanya siku tatu utauza na bilulu kwa maana kuko giza uone kwetu wanasemaka nyama ya usiku hainonaki amen nyama ya usiku hainone na ukiingia kushope muko giza ukiingia mushope muko giza hautaona chakula Amen. Hautaona chakula, utaona giza. Sampaka ukwe na tala. Na tala gani? Sio hii matala ya wazungu wanatutilia. Ni hii tala hii. Njoo anasema, njoo tala yetu inatuangazia tusikwale, tusikule mubaya, tusiseme mubaya, tusichagule bya mubaya. Hii njoo mwangaza yetu. Wakati unaposoma hii, ukienda kushope, ulishaisoma, utaona bya mzuri, bya kwako na vinyabiko bya kwako. Unaenda kuuza manguo una mbele kwenda kuuza manguo unasoma neno la Mungu neno la Mungu katika kitabu cha Wakorinto unasoma katika kitabu cha Timotheo wa pili na sura ya tisa. ukisoma pale wanasema nini sikia tala ya kwenda kuuza manguo wakati unataka kwenda kuuza manguo twende kusoma katika kitabu cha Wakorinto kitabu cha Timotheo 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 wa kwanza amen amen 
twende pole pole watoto ya Mungu sitakawia nisiwabebe muda mrefu watoto ya Mungu tunaenda kusoma katika kitimoteo tusikie banasema nini timoteo wa kwanza timoteo wa kwanza na sura yake ya pili na mustari wake wa tisa. sikia kama unataka enda kuuza manguo mama yangu rafiki yangu mtoto wangu kama unataka kwenda kuuza manguo kuko tala ya kwenda nayo mushopi tala enye utaenda nayo njoo inataka kukonesha tala kwa maana mule mwa ile shope muko giza na ukienda mugiza utauza manguo nya ikueneye utauza manguo ya babebe kumbe aiko yako unaenda uza manguo ya babebe uko na miaka kama kumi tatu unaenda kuuza nguo ya bebe wa kuzaliwa amen amen haleluya kwa maana muko giza haleluya Haleluya watoto ya Mungu. Lakini mbele ya kwenda kushope, nataka kwenda kuuza manguo papa. Baba, nataka kwenda kuuza manguo. Tala. Tafuta tala katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo kitabu cha Timotheo wa kwanza. Na sura yake ya pili, na sura yake ya tisa. Eh, hey, Timotheo wa kwanza sura ya pili na mustari wake wa tisa. tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Hii ni tala ya kwenda kuuza manguo. Hivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi si kwa kusuka nywele tunaachia pale haleluya hivyo hivyo na wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri hii ni tala ya weye mama hii ni tala ya weye dada hii ni tala ya weye kaka Neno la Mungu linasema tujisitiri. Sa unaenda na hii tala, hii ni tala inakupeleka mushope kuuza manguo. Wakati unafika mule mushope unakutana tala inawaka. Unasema hapana. Neno la Mungu nilisoma ikasema aseme tujisitiri. Tujipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Tujipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Kama gisu na muona mamali niona. Anajisitiri hapa. Na uza manguo ya kujisitiri. Iji ni tala. Nikisha soma hapa. Nikienda kuuza manguo. Banasema ya kujisitiri. Na mina anza ona. E, pale pale na anza ona sasa ya babebe. Ini ya babebe. Ini ya batoto wa miaka tano. Ini ya miaka sita. Hii ngone ya mtoto wa miaka kumi. Hii nguo ni ya mtoto wa miaka makumi mbili. Mie niko na miaka makumi sita. Hii ni wa miaka makumi sita. Ndaenda kufala nguo ya batoto wa miaka kumi. Haita wezekana. Kwa maana neno la mungu linambia ni jisitiri. Sasa nikivala hii nguo ya mtoto wa miaka kumi. Ndabakia buchi sita jisitiri. Nani alakuonesha? Nani alikuambia? Tala ikuapa. Tala inakuambia. Hii njo tala inakuambia ujisitiri. Ukitaka kwenda kuuza chakula kuko tala humu. Mbele ya kwenda kuuza chakula kuko tala humu. Unafungula katika kitabu huku kia walawi. Utakia kukutana kuko tala huku. Ya kwenda kuemea chakula. Usiende kuemea chakula enye aiko yako. Waya mutoto wa mungu mejazo na romu takatifu. Haleluya. Haleluya kwa maana nasema. Tumeja na roho bwana na roho bwana ni mtakatifu na naikala mahali patakatifu unapasha kula chakula kitakatifu unapasha kuvala manguo matakatifu kwa maana wewe peke ni mtakatifu haleluya unapasha uvale matakatifu ukule matakatifu kwa maana wewe ni mtakatifu na mwenye iko ndani mwako ni mtakatifu haleluya asante bwana amen amen bwana yesu asifiwe Maisha ya utakaso wa ndani na nje ni hatari watoto ya Mungu. Twende kusoma tena katika kitabu cha Wakorinto. Tusikie Mungu anasema nini? Kwa weye mwenye unakatala kusema, Mungu anasema tujitakase ndani ndani tu. Aseme anaona ndani, anaona nje. Tunaendelea kusoma neno letu katika kitabu cha Wakorinto. Bwana Yesu asifiwe. Wakorinto wa pili wa Korinto wa pili na mustari wake wa saba. Wa Korinto wa pili na mustari wake wa saba. E sura ya saba. Wa Korinto wa pili na sura ya saba. Mustari wake wa kwanza tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen amen. Basi wapenzi wangu kwa kuwa tuna ahadi hizo na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote. Haleluya. 
Haleluya, haleluya. Musikia gisi buwana nasema batoto ya mungu. Neno la mungu. Liko butamu batoto ya mungu. Basi wapenzi wangu kwa kuwa tuna ahadi hizo na, ku, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na wa roho huku huku tukiutimiza utakatifu katika uchafu ah, ah. tunaanza tena anasema hivi basi wapenzi wangu kwa kuwa tuna ahadi hizo na, kuji, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho huku tukiutimiza utakatifu katika kumcha Mungu Amen amen na waza tunasikilizana batoto ya Mungu Unasikia gisi wanasema Unasikia gisi neno la Mungu linasema hapa Eh wewe mwenyewe ngalo unasema Mungu anasema naona ndani tu Wewe mwenyewe ngalo unakataa kujitakasa nje Unasema Mungu anaona tu ndani, haone nje. Sikia gisi anasema hapa. Sikia gisi anasema hapa. Anasema tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili. Tujitakase uchafu wote wa mwili. Unasikia anaacha mwili? Haache mwili. Kwa maana anaona yote. Iko anaangalia yote. Sikia gisi anasema tujitakase na uchafu wote wa mwili na roho uchafu wote wa mwili na wa roho juu ya nini mama yangu ungalo unakataa kujitakasa nje unasema bwana naona ndani na kwambia bwana naona nje na ndani juu ya nini uko unakataa kujitakasa ndani na nje anasema tujitakase na uchafu wetu wote wa mwili na roho huku tukiutimiza utakatifu ili Tukiutimiza utakatifu katika kumcha Bwana. Tukiutimiza utakatifu wetu kumcha Bwana. Amen amen. Tukiutimiza utakatifu wetu katika kumcha Bwana. Kama hautatimiza utakatifu, hautamuona Mungu. Anasema uchafu wa mwili na roho njo kutimiza. Sasa ukifanya moya hautimize. Ukifanya moya hautimize. Ukifanya moya hautimize unafanya nusu. Amen amen. Unafanya nusu. Na Mungu anatudai tutimize utakatifu wetu katika mwili tutoshe uchafu wetu asijitakaseni nafsi zenu katika mwili na katika roho ili muutimize utakatifu wenu kwa kumcha Mungu hauwezi kumtumikia Mungu kama una utakaso wa ndani na nje Amen amen. Hauwezi kumtumikia Mungu, hauwezi kukamata Biblia hii, hauyakubali kuacha ya ndani na ya nje. Unapasha kujikaza kuacha ya ndani na ya nje ili uweze kumtumikia Mungu. Sasa ukiacha tu ya nje ndani mnaoza hauwezi mtumikia Mungu, hautimize. Kwa maana anasema muutimize utakatifu wenu, muutimize. Kama utimize hautamuona Mungu. Kwa maana Mungu anasema kwake ni mia na ni mia kwa mia. Hakuna makumi tisa na tisa. Ni mia kwa mia anasema tuutimize utakatifu wetu. Juu ya nini makanisa ya leo bana acha batu babake na, na uchafu wa nje? Buchafu bwa nje banasema ndani na kwambia ile makanisa yote iko inaenda jehenamu ba pasteri na batumishi biko wanapeleka batu jehenamu kwa maana ba bibi ya ba pasteri batoto ya ba pasteri ba kiroho na ba kimwili hawakubali kuacha mambo ya nje banapenda tu ya ndani na mimi nataka kukwambia banaenda jehenamu juu ya nini kwa maana benye biko ndani mwabo biko binatokea nje haleluya benye biko ndani mwabo biko binatokea nje Banavala makola kumazabau wanaenda kuimba kwa maana ndani mwao muko ukahaba muko tama ya uzinifu Banavala muchi kwa maana ndani mwao muko tama ile tama inatokea nje unavala maziba wazi unavala migulu wazi unavala unatia ma makeup unatia mabitu ya buyana buyana maana ndani mwako mnaja uzinifu mnaja uzinzi amen haleluya ndani mnaja uzinzi Unaweza endo na vala maziba wazi. Unavala nguo. 
Amen amen. Bwana Yesu asifiwe. Unavala nguo ya mikono mifupi. Minguo ya kuishia humu. Nyama ya mwanamke wa mumote iko inaenda inaonekana. Ni kwa maana uzinsi unajanda ndani mwako. Ni kwa maana ukahaba unajanda ndani mwako. Unavala maziba wazi mwanamke kifua cha mwanamke kiote kinaenda wazi. Ni maana yake uzinifu na uzinzi unajanda ndani mwako. Sasa ile yenye inajanda ndani mwako inatokea nchi. Anasema tuutimize kuvu wetu soma kitabu cha wakorinto jitakaseni nafsi zenu huku mkiusafisha jitakaseni nafsi zenu na uchafu wote wa mwili na roho huku mkiutimiza utakatifu mkiutimiza utakatifu kumcha bwana kuutimiza utakatifu kama hauko ndani na nje hautimizi na mwenye hatimizi hata muona Mungu nikwambie je ni nikupatie jibu niko na jibu ni kuhakikishie ndio maana niko nakupa hii maandiko uende uone jinsi Mungu iko anakuambia weye na miye magharibi ya leo kama hatutimize ya ndani na nje hatutamuona Mungu Anasema tutimize uchafu wetu, toshe uchafu wetu wa ndani na nje ili tuutimize utakatifu wetu tumche Bwana. Maana yake wewe kama haufanye ku, u, au kamilike ya ndani na nje hauna ruhusa ya kumtumikia Mungu. Hauna ruhusa ya kukamata Biblia. Hauna ruhusa ya kukiri maneno yako ndani ya kinywa chako. Kwa maana nasema na kila litajaje jina langu na aache maovu. Twende kusoma katika kitabu cha cha Yakobo usikie gisi kuko ingine jibu niko nakupatia weye mwenye kuna katala wewe mwenye kuna bisha kila siku na katala unasema Mungu anaona ndani ngoa nikupatie nikoresha gisi Mungu anataka tuwe wakamilifu njoo mujue kama huyu Mungu wa maandiko ni Mungu hatari sana tunapasha kumuogopa na kutetemeka katika kitabu cha Yakobo amen amen Mungu atusaidi ndamaliza sasa hivi niko naangalia kusa niko naangalia kusa pale na mimi nifanye mbio mbio Kitabu cha Yakobo Mhm uh -huh. Kitabu cha Yakobo Twende kusoma katika kitabu cha Yakobo Kitabu cha Yakobo sura ya pili na mstari wake wa kumi tunasoma kwa jina la Yesu Kristo Maana mtu awaye yote atakaeshika sheria yote ila akajikua katika neno moja amekosa juu ya yote. Unasikia watoto ya Mungu. Mungu wetu ni kwa kuogopesha. Ni Mungu wa kusikia neno lake unatetemeka. Ni Mungu wa ajabu. Huyu Mungu wa kitabu cha Yakobo. Mungu wa kitabu cha Yakobo ni Mungu wa kutetemesha. Ni Mungu wa kuogopesha. Ukisikia neno lake tetemeka ogopa. Ogopa mtoto wa Mungu siku zinakuya mbaya siku zinaisha. Sikia gisi anasema hapa. Aseme maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikua katika neno moja amekosa juu ya yote. Sikia huu Mungu. Aseme ukiweza vitu vyote. Ukiweza vitu vyote. Unalisha mayatima, unalisha wajane, unaenda kukanisa, unatoa cha kumi, unatoa sadaka. Unamutumikia Mungu kwa kweli na haki unaonesha upendo unaonesha kila kitu. Lakini ukikosa tu kimoya. Ukikosa kimoya anasema bile byote binaenda na mai. Unakosa juu ya yote. Njoo gisi anasema hapa soma mzuri. Maana mtu awaye yote atakaishika sheria yote ila akajikua katika neno moja amekosa juu ya yote. Tumuogope huyu Mungu. Tumuogope huyu Mungu. Tumuogope huyu Mungu wa iki kitabu. Mwenye anakatala anasema mpaka mia kwa mia. Anasema ukikosa moya, unakosa juu ya yote. Soma katika kitabu cha ufunuo. Anasema tena katika kitabu cha ufunuo. Anasema ukikosa yote unakosa juu ya yote. Kitabu cha ufunuo. Tunaenda kusoma katika kitabu cha ufunuo. Ufunuo makumi mbili na mbili na mstari wake wa makumi mbili na saba. Anasema nini? Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Mabakumi mbili na moya na mstari wake wa makumi mbili na saba. 
na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge wala yeye afanyaye machukizo na uongo mtuachie pale sitaendelea ninasoma toka kadogo kwa maana nisibebe muda na chochote anasema hivi na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge wala chochote kilicho kinyonge na ndani yake katika mji wa Yerusalemu anasema na ndani yake hamtaingia hata kimoya na waza ungalo nasikia gisi angala nasema juu ya kuutimiza ukovu juu ya kutimiza ndani na nje hii yote ni mandiko ya kukuonesha wewe mtoto wa Mungu ukuwe mtakatifu ndani na nje kuvala yako uwe mtakatifu kusema yako uwe mtakatifu wakati unaumia kuroho uwe mtakatifu wakati wanakukwaza ujibie kitakatifu wakati unasirika ujibie kitakatifu usirike kitakatifu kuko kusirika ya kitakatifu unapoongea unaongea katika unaongea kitakatifu unapolala ulale kitakatifu unapovala uvale kitakatifu unapokula kula kitakatifu amen amen Mungu anataka biote tufifanye biwe vya utakatifu kwa maana yeye ni mtakatifu anasema hamjue kama nyinyi ni hekalu ya roho mtakatifu Mungu akikuita huko hekalu lake maana yake nini Anakuita huko hekalu lake kwa maana yeye anaishi ndani mwako amen amen sasa na kama anakuita wewe huko hekalu Weye uko nyumba yake, analala mwako, anashinda mwako, anakula mwako. Amen amen. Kwa maana weye uko mtakatifu. Haleluya. Na weye uko mtakatifu. Na ndio maana anataka uvale kitakatifu. Mawazo yako yawe ya kitakatifu. Kusema kwako iwe kitakatifu. Kukula chakula yawe kitakatifu maana mtakatifu anaishi ndani mwako. Mtakatifu analala ndani mwako. Mtakatifu anaishi ndani mwako. Analala na weye anatembea na weye. Na ndio maana anataka uwe mtakatifu. Ufanye kila kitu kitakatifu. Kisha unapoteza muda ukunaenda kukanisa unasema uko mtakatifu unasema unampenda Mungu ni kweli unampenda Mungu watu wengi wanampenda Mungu haleluya watu wengi wanampenda Mungu wale makanisa yote na yala makanisa na yala makanisa na yala watu wote wanampenda Mungu bachawi wanampenda Mungu bambaraga balefi wanampenda Mungu Babandi bavuta mabangi bote wanampenda Mungu. Bavalabuchi bote wanampenda Mungu. Basataniste, ba Freemason bote wanampenda Mungu. Nani anamkatala Mungu? Nani? Nani atasema mimi simpende Mungu? Mwenye mpenzi Mungu tu na yeye ni shetani tu. Shetani tu njo mwenye anaweza sema mimi simpende Mungu. Shetani tu. Lakini siye bote tunampenda Mungu. Mi nampenda Mungu na wewe unampenda Mungu. Tujiulize sasa. Tunampenda Mungu sie bote. Tuko na Mungu. Uko na Mungu. Dada, kaka yangu unafata video hii. Wewe mko unaniangalia mkwe bawili, mkwe batatu mnafata video hii. Nakuuliza. Nakuuliza magharibi ya leo. Usisikie mama niona sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu anakuuliza magharibi ya leo. Ukiniona mimi mama niona. E, 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 niko mwanadamu niko na maji na damu. Ningali navaa mwili wa, wa uchungu mwili wa zambi. Sikia sauti ya Mungu, sikia sauti ya mama niona. Anakuuliza. Anajua kama unampenda Mungu, uko na Mungu? Watu bengi wanapenda Mungu. Lakini watu bengi hawana Mungu. Itakuwa hatari sana kumpenda Mungu na hauna Mungu. Itakuwa hatari sana. Jikaze sana tunakuwa wakati wa mwisho. Tunakuwa nyakati za mwisho. Tunakuwa nyakati za mwisho. Jikaze sana tena sana. Jikaze sana tena sana. Jikaze sana tena sana. Jikaze sana. Amen amen. Jikaze sana uwe na Mungu. Jikaze sana uwe na Mungu. Amen amen. Jikaze sana uwe na Mungu. Amen amen. Niko natafuta kitabu cha Warumi. Twende katika kitabu cha Warumi. Twende katika kitabu cha Warumi. Baba nisaidie. 
twende katika kitabu cha Warumi. Warumi 12. Haleluya. Warumi 12 tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo kitabu cha Warumi. Basi ndugu zangu na wasi kwa huruma zake Mungu. Itoweni miili yenu iwe zabiu iliyo hai. Katakatifu. Muna sikia Mungu angalia anasema tu utakatifu. Angalia anasema tu utakatifu. Basi ndugu zangu na wasi kwa huruma zake Mungu. Itoweni miili yenu. Itoweni miili yenu. Iwe Yenu iwe zabiu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu ndio ibada yenu yenye maana bila utakatifu hakuna mwachanza muona Mungu Mungu anasema mutowe miili yenu njo sadaka yenu njo zabiu yenu njo ibada yenu ya maana njo kumwabudu Mungu ya kweli ukitoa mwili wako wote amen amen Mungu anasema utakatifu mpaka hiki Biblia yote inaongea tu juu ya utakatifu. Maana bila utakatifu, bila utakatifu, bila maisha matakatifu hautamuona Mungu. Anasema toweni miili yenu, njoo ibada yenu yenye maana. Toa mwili wako. Watu wengine siku nyingine tutauliza kutoa mwili aye. Mungu akitusaidia hata kesho kama Mungu atatuwezesha kutuacha tena wazima na ipumuzi tutaongea tena kesho tutaongea kesho itakuwa part in part 1 part 2 itakuwa ya utakaso kama kesho Mungu atatuwezesha tukilamuka kwa amani kwa maana anasema ni kufumba na kufumbua anaweza kakuya paka hata saa hii Yesu Kristo anaweza kuya hii mahubiri na kuwa njoo ya mwisho na ndio maana anasema tukeshe tuwe tayari tutafanya part 2 Tutajifunza gisi ya kutoa mwili wetu. Tujifunze gisi ya kutoa miili yetu kwa Bwana. Kwa maana hapa anasema toweni miili yenu. Anasema toweni miili yenu. Iwe zabiu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Njo ibada ya maana. Njo kumuomba Mungu kwa ukweli. Njo utakatifu wa ukweli ukitoa mwili wako. Sasa wewe mama yangu, mwili wako ungalo unavala uchi. Mama ungalo unaenda maziba wazi. Ungalo unachubula ngozi. Mwili yako haiko takatifu. Na kama uangalie makini utaenda kuishia mumoto wa milele na hakuna mtu mwenye atakuzimisha kuko mulango wa kuingilia pale kwa ile moto memulango wa kurudia nyuma kutoka haikuwaki milele na milele ukiangukia tu pale kurudia nyuma haitakuwaka tena jitahidi tungali hapa hapana kumpenda Mungu bila kuwa na Mungu watu bengi wanampenda Mungu watu bengi wanampenda Mungu ni hapana Mungu na kuuliza magharibi ya leo uko na Mungu uko na Mungu kwa maana mimi najua kitu kenye uko nacho hata kama unafunga macho hata bakutoshe bakuchinje utasema nampenda Mungu hata biko bana kuchinja nampenda Mungu eske unampenda uko naye kwa hiyo wakati hakikisha kama uko na Mungu hapana watu bakwambie wewe uko na Mungu hapana watu bakwambie wewe uko mtoto wa Mungu juu naendaka kukanisa Hapana watu wakwambie wewe uko mtoto wa Mungu juu na kuwaka na upendo. Ah ah. Wewe unapanaka sana, unakuwa na buluma na watu wewe. Watu wanakwambia ule mtoto na ule mama ule anakuwa mtoto wa Mungu. Ule mama ni mama mzuri sana na saidia kama yatima. Ule mama nasikilia anaka buluma. Ule mama iko na adabu. Ule mama iko hivi na hivi. Ule mama ni mtoto wa Mungu. Basi kwambie watu. Wewe peke njoo hakikishe. Kama uko na ule Mungu kwa maana watu bengi wanafanya bwema, wanafanya upendo. Watu bengi wanafanya mazuri na hawana Mungu. Baislamu ni ba kwanza kwa kutoa. Baislamu ni ba kwanza kufanya mazuri. Lakini kiangalia hawana ule Mungu wa kweli. Hawana Mungu wa kweli. Mimi ni ba kwanza Baislamu. Biko na upendo, wanatuaka, wanasaidia watu. Wanasaidiana ndugu kwa ndugu. Ukikutana maandiko mengi yenye Mungu aliandika kama Waislamu wanaifanyaka. Alakini kenye wanakosa ni nini? Hawana Mungu na kile kitasababisha basi muone Mungu mtoto wa Mungu magharibi ya leo ninakuya kukuliza uko na Mungu. Juu minajua kenye uko nacho uko na unampenda Mungu. Na ndio maana nataka kukuliza magharibi ya leo. 
uko na Mungu watu bengi wanampenda Mungu lakini hawana Mungu Mungu akubariki sana hii ni neno ya siku ya leo nilikuwa naleta kwako mama dada kaka ya utakaso tusipoteze muda Yesu Kristo anakuja anaweza kuja usiku wa manane anaweza kuja asubuhi anaweza kuja saa hii tukeshe tuwe tayari anasema we mwenye uyampa maisha yako mupe maisha yako magharibi ya leo zambi zote zenye ulifanya anza kuzikiri magharibi ya leo wende uombe msama wende uombe msama ukiri Mungu akusame na mbingu zikusame na dunia ikusame ili uweze kumpokea Yesu kwa mwokozi wa maisha yako atakapokuja asikuache aende na wewe kwa maana kutakuwa hatari ya kila mtu mwenye anavala mwili kubakia hapa wakati Yesu ataondoka na kanisa kutakuwa hatari ya kila mtu mwenye anavala mwili wowote ule atakapobakia hapa wakati Yesu ananyangula kanisa yake anabeba kanisa lake takatifu ile kanisa yenye likubali utakaso wa ndani na nje ile kanisa yenye likubali utakaso wa ndani na nje ile kanisa likubali kujitakasa ndani na nje ndio kanisa inakuja kunyakuliwa sasa wewe si joka moko kanisa gani kwa maana wewe unasema Mungu anaona ndani haone nje uko kanisa gani hautimize wokovu wakati unasema tu ndani hautimize wokovu hata ndani hauko sawa kwa maana venye uko unafanya nje ni vyote venye viko ndani maana yake wewe na nje na ndani hauko sawa na njoo bwana hapa nituanzie katika kitabu cha matayo akatwambia musafishe ndani mwe bafarisayo mwe basema bongo watu wanapeleka watu wa jehenamu makanisa yanapeleka watu wa jehenamu watu wanaishia majehenamu watu wanaenda kukanisa wanatoa masadaka watu wanatoa machakumi watu wanakuwa bize tunaenda kukanisa si shindake kanisa na kuwaka hivi mie niko hivi niko mtoto wa Mungu uko bize kila siku dimashe kukanisa 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 unatoa masadaka manazikula za bure na uko naenda jehenamu jikaze magharibi ya leo okofu na kukuhia. Yesu anasema magharibi ya leo anasema na wewe anasema na mie anasema na watoto yetu anasema na waume zetu anasema na watoto yetu na makaka yetu na familia zetu anasema tuwe kanisa takatifu anakuja kukamanta ile kanisa takatifu kuwa kanisa takatifu hapana kusikia batu hapana kuangalia luyenge hapana kuangalia bwana yako hapana kuangalia bibi yako hapana kuangalia familia yako batasema nini bwana yangu atasema nini watoto yangu watasema nini bibi yangu atasema nini Fam- mila yangu itasema nini barafiki yangu watasema nini hapana kuangalia kwa maana siku inakuya ya mtu kila mtu kusimama bila mama bila baba bila rafiki bila familia inakuya siku hii moya ya kila mtu kusimama katika kitabu mbele ya kiti cha hukumu weye peki siku inakuya ya weye peki ndio maana mtoto wa Mungu hapana kuangalia jirani yako kumtumikia Mungu kufanya kazi ya Mungu usiangalie jirani yako usiangalie pastere wako usiangalie makristu wenu usiangalie watoto yako usiangalie bibi yako usiangalie bwana yako usiangalie familia yako angalia macho yako katika kitabu Mungu anasema nini angalia Mungu anasema nini katika maandiko haya na ufanye vile vile gisi Mungu anasema amen 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 watoto ya Mungu Mungu awabariki sana. Mungu akituwezesha kesho tutaenda kusaidiana tena kama Mungu atatuwezesha kesho tena tutakuwa hapa. Tuweze tena kusaidiana tujue tutatoa miili yetu aye. Ili tuweze kusaidiana katika safari hii. Kwa maana neno la Mungu lilisema injili na yende dunia muzima. Injili na yenee kote. Paza sauti na wewe. Ambia rafiki yako. Video hii onesha mama yako. Onesha bwana yako onesha watoto yako basike video hii basi nisikie mie basike sauti ya Mungu Mungu anasema nini kwa maana nimesema na maandiko Mungu awabariki awawezeshe atuwezeshe siye bote na watoto yetu hatutaweza siye peke bila roho kutusaidia kama gisi ye peke alisema nitawasaidia sitawaacha mayatima nitawasaidia hata kuomba kama iko anatusaidia kuomba juu ya nini hatufanye kwanza pare yetu Tufanye ile pare yetu ya mazaifu kwa maana tumevaa mwili wa uchungu tunaomba gisi atupashe kuomba kisha yeye anatusaidia 
sasa Mungu hata kusaidia kama ukufanya hata kidogo. Lakini ukipiga tu pa unapima na we kusema na mimi naombaka baba nisaidie kutoa hivi haiko hivi hivi haiko hizi baba nisaidie. Anasema atakusaidia. Mungu akubariki sana. Unampenda Mungu kama unampenda Mungu jikazi ukuwe na Mungu. Lakini kama hauna Mungu na unampenda hautamuona Mungu. Mungu akubariki magharibi ya leo tunafika mwisho wa ibada yetu. Ministry utakaso. Mungu akubariki sana. Tutaenda kumshukuru Mungu. Baba ninakushukuru ninasema asante Bwana mfalme wa mali jemadari wangu kimbilio langu. Baba ninakushukuru baba katika magharibi ya leo. Siku ya leo baba uwe ni Mungu na utabakia Mungu. Ninaacha baba maneno yote haya mikononi mwako. Ninaacha huyu mama na huyu dada na huyu kaka katika video hii papa. Kila atakayefuata video hii papa asisikie na kabakia gisi iko. Basi baba anza kuponda mioyo yao, anza kuivunja vunja. Baba uwaumbia upya, baba uwawezeshe bo peke yao ataweza Bwana. Baba anza baba kuonekania kwa maana ulisema hakuna naye kuja kwako bila wewe kumvuta baba anza kuwavuta magharibi ya leo anza baba kwa kumvisi katika mioyo yao papa batakaposoma maandiko hii papa wasibakie gisi biko papa baweze kuwa na ile utakaso kama gisi unasema bwana baba utuwezeshe sisi bote na watoto yetu hatutaweza mfalme wa amani acha maneno haya yangukie katika udongo mzuri papa miba wala maisha wala chochote isianguke katika udongo mubaya ianguke katika udongo mzuri baba iweze kuota na kuleta matunda mazuri basi baba tunakushukuru tunasema asante tunafunika video hii kwa damu yako Yesu Kristo ninamfunika huyu mama na huyu dada kwa damu yako Yesu Kristo sauti zetu sura zetu tunazifunika kwa damu yako Yesu Kristo basi baba tunakushukuru tunasema asante tumeanza na wewe na kumaliza na wewe tunafika mwisho papa kama omega basi baba tunaomba machache aya kupitia jina lako Yesu Kristo amen 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 bye bye watoto ya Mungu Mungu awabariki ninawasalimu nyote eh bali watoto yangu wote wengi walikuwa wanaita mama liniona mama liniona please Nilipotezaka simu. Na njoo maana sina manimero tena. Kama ulikuwa kana nimero yangu. Kama ulikuwa unaongeaka na mie mbele. Please anza niita, niandike message. Nilibadilishaka simu ilipoteaka, lakini nikarudisha ile ile namba. Baka nirudishe ile ile namba juu isipotee kulikuwa watu bengi katika ile namba. Baka nirudishia. Sasa weye kwa ile ile namba yangu andika tu message jambo mama nitafika na kupata na mimi nakuita tunaongea Mungu akubariki sana ninakusalimia wewe kaka yangu uko Tanzania wewe mwenye uko Kenya wewe mwenye uko wapi uko Uganda muko Australia moye bote watoto ya Mungu Mungu awabariki ninawapenda kwa jina la Yesu Kristo mama yenu amerudia mama yenu amerudia Nilikuwa katika kazi ya Mungu watoto ya Mungu. Bengine wanasema mama naenda wapi? Mama binakuwa haye. Unayatu kwa wanadamu tunawaza mengi sana. Alakini hapana mama alikuwa tu. Alikuwa tu mumakazi ngine ya Mungu nilikuwa busy. Kwa maana mimi nakuwaka huku na kuwa tena na huku. Amen amen. Mungu akubariki sana wewe mwenyewe unafuata video hii, anza kujiabone. Finya tu pale utakuwa unapata hii video kila siku utakuwa wa kwanza nikitoa tu na pale pale unaipata. Nikitoa tu na poe pale pale unaipata ili ni faida yote ya kutafuta utakaso ya kutimiza utakatifu tuweze kusaidiana kwenda mbinguni Mungu alituweka na siye hapa ba mama hatukukuwa tuna style tulikuwa wenye zambi lakini Mungu rehema zake ametutoa kule anatutia hapa leo ili tuweze kupaza sauti kwa sababu ya batoto yake basi kose ufalme wa milele tusaidiane Mungu awabariki sana ninawapenda kwa jina la Yesu Kristo Mungu akubariki mama dada kaka bye 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 kama ni usiku mulale na Yesu Kristo benyeni mchana mushinde na Yesu Kristo baya ninawapenda kwa jina la Yesu Kristo Mungu awabariki bye